everyone. Welcome to an another video. In this video, we will talk about respiratory diagnosis and coding guidelines. Actually, respiratory diagnosis and coding guidelines are told in the video. Respiratory diagnosis like COPD, emphysema, asthma, bronchiectasis. In this case, the diagnosis is the same as the code, the specific code. செப்பரேட்டா கோட் பண்ணணுமா எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் இருக்கா இந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் நம்மள பல பேருக்கு வரும் இந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க உங்க फ्रेंड्सக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் Subscribe பண்ணுங்க லெட்ஸ் பிகின் டு தி டாபிக் கோடிங் கைட்லைன்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி டயக்னோசிஸ் ஒவ்வொரு டயக்னோசிஸ்க்குமான डेफिनेशंस தெரிஞ்சுக்கணும் डेफिनेशंस தெரிஞ்சிட்டா தான் நம்மால டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பார்க்க முடியும் First one, COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. It's a progressive disease generally caused by long-term irritation to the lung that makes it hard to breathe. Simple as all known, COPD is a group of respiratory disease. COPD is a specific diagnosis. Group of respiratory disease is mentioned. Next one, emphysema. Emphysemana, distraction of alveolar walls. That is the emphysemana. Soldro. Definition, permanent and irreversible in distraction of alveolar walls, resulting in loss of lung elasticity and gas exchange surface. Asthma, it is a condition in which breathing is impaired by construction of bronchi and bronchioles. Bronchitis. Bronchitis na, idu nama name larnde inat condition ni kanda pedi kala. Itis na inflammation. Idu already nama medical terminology video la soli irko. Paka donga icon la link urutrika, patu konga check pani konga once. Inflammation of the bronchi. Idu dah nama bronchitis ni solro. Definition. Inflammation of the mucous membrane of the bronchi is called bronchitis. Bronchi ectasis. Medical term ectasis meaning dilation. So dilation of the bronchial tubes is bronchi ectasis. In the diagnosis is common diagnosis. So in the diagnosis is coding islands. First, if we have a respiratory diagnosis, we will do a direct code. For example, COPD is a code. So COPD is a code. J449. That is the code. This is all the information. இப்போது 2 respiratory diagnosis இருக்கும் போது எப்படி கோட் பண்ணும் எது specific நே எப்படி கண்டு பிடிக்கினும் இதுதான் நம்ம இப்ப்பா பாக்கப் போரும் இதுக்கு ஒரு 3 steps இருக்கு இந்த 3 stepsல நம்ம செக்க பண்ணிட்டே வரும் போது நம்மலக்கு கரக்டான perfect on answers கடைக்கும் step 1 check for any combination code present 2 diagnosis 2 respiratory diagnosis இருக்கும் போது first அதுக்கு combination code இருக்கா அப்படின் So, lead பணி வரும் போது, ரெண்டுத்துக்கும் சேத்து combination code இருக்கான்றது check பண்ணனும். Combination code இருந்தா, first step லே, we got the answer. Most of the respiratory diagnosis, combination codesலதா வரும். So, first step, combo code correct்டா check பண்ணிட்டா, 90% of the doubt clear ஆயிடும். இப்போ, 2 respiratory diagnosisக்கு combo code இல்ல. Combo code இல்ல, அப்படினா, நம்ம எப்படி code பண்ணும். So, அப்போ, நம்ம next step போனும். If combo code not present, then move to step 2. Step 2, check includes and exclude 1. COPD ओड़ includes ले asthma इरुक्कु. So, इपो, COPD and asthma, इदर एंडो उरुक्कुम बोदु, एपड़ी कोट पन्नो उन्न पात्तिंग ना, COPD J449 मट्टो पन्ना पोदु, एना asthma अधर inclusive आ रुक्कु. Then, exclude 1. Exclude 1 एपड़ी चेक पन्नो नाम, COPD. J449, J449 ओड exclude 1, पात्तिंग ना J43 series इरुक्कुम, so J43 ना J439, M5 सीमा हो अधिल वरुदु, so exclude 1 ला इरुक्क condition अधा नम्म पन्ननू, so COPD and M5 सीमा, इतर एंडुत्तुकों combination हो, इल कोड एपड़ी पन्ननू योसिकों बोदु, नम्म इपप पन्न वेंडियद இப்போ, includesம் பார்த்துடோம் exclude ஒன்னும் பார்த்துடோம் ரெண்டு respiratory diagnosisக்கு includesம் இல்ல, exclude ஒன்னும் இல்ல அப்போ என்ன பண்ணலான் கேப்பீங்க so, அப்போ என்ன பண்ணனோ நாம் நம்ம third stepக்கு மூவாகுரும் so, first step படி, combination codes இல்ல second step படி, includesம் பார்த்துடோம் அதுவோ இல்ல, exclude ஒன்னும் பார்த்துடோம் அதுவோ இல்ல so, இந்த 
தேர்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா கோட் போத் த கோட்ஸ் செப்ரேட்லி ஸோ இந்த ரெண்டு டயக்னோசிஸையும் தனித்தனியாக கோட் பண்ணணும் அதுதான் தேர்ட் ஸ்டெப் எப்பவும் தேர்ட் ஸ்டெப் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு டூ ஸ்டெப்ஸை ரொம்ப கிளியராக செக் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டயக்னோசிஸ் ஃபஸ்ட்டு டூ ஸ்டெப்ஸில் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும் ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப் போகிற அவசியம் வராது பேலன்ஸ் டென் பர்சன்ட் மட்டும்தான் செப்பரேட்டாக கோட் பண்ணுற மாதிரி அதாவது தேர்ட் ஸ்டெப் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிற எல்லா ரெஸ்பிரேட்டட் டயக்னோசிஸும் காம்பினேஷன்ஸில் வரும்போது அதாவது ரெண்டு சேர்ந்து வரும்போது எப்படி கோட் பண்ணணும் அப்படின்றத இப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன் எக்ஸாம்பிள்ஸாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சிஓபிடியோட வேறு ரெஸ்பிரேட்டட் டயக்னோசிஸ் சேர்ந்து வரும்போது எப்படி கோட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சிஓபிடி வித் ப்ராங்கைட்டிஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸும் உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன கோட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளோட ஸ்டெப்ஸை ரிமைண்டர் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் காம்பினேஷன் கோடு இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் அதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஐசிடி டென்ல லீட் பண்ணும்போது சிஓபிடி சிஓபிடி லீட் பண்ணும்போது டிசிஸ் லங் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் அதோட பிராக்கெட்ல தான் கிரானிக் இருக்கும் ஸோ இது வேற ஒன்றும் இல்லை சிஓபிடி தான் வித் வித்து கீழே ப்ராங்கைட்டிஸ் ப்ராங்கைட்டிஸ் காம்பினேஷன் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் ஸோ இருக்கு ப்ராங்கைட்டிஸ் இருக்கு அப்போ அதோட கோட் என்ன ஜே ஃபார்ட்டி ஃபோர் நைன் ஸோ இந்த காம்பினேஷன் கோட் சிஓபிடி வித் ப்ராங்கைட்டிஸோட கோட் ஜே ஃபார்ட்டி ஃபோர் நைன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு இப்போ சிஓபிடி வித் ப்ராங்கைட்டிஸ் இருந்தா நீங்க பண்ண வேண்டிய கோட் ஜே ஃபார்ட்டி ஃபோர் நைன் சிஓபிடி வித் அக்யூட் ப்ராங்கைட்டிஸ் சேம் வே ரெண்டு டயக்னோசிஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம ஸ்டெப்ஸ் வைஸ் போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் செக் ஃபார் எனி காம்பினேஷன் கோட் பிரசன்ட் ஸோ ஐசிடியில் லீட் பண்ணும்போது சேம் வே சிஓபிடி அதாவது டிசிஸ் லங் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரானிக் வித் வித் கீழே அக்யூட் ப்ராங்கைட்டிஸ் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் ஸோ அக்யூட் ப்ராங்கைட்டிஸ் இருக்கு அதோட கோட் ஜே ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ ஸோ அவ்வளோதான் ஜே ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ தான் இதோட ஆன்சர் அதாவது சிஓபிடி வித் அக்யூட் ப்ராங்கைட்டிஸ் இருந்தால் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய கோட் ஜே ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் சிஓபிடி வித் கிரானிக் ப்ராங்கைட்டிஸ் சேம் வே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் காம்பினேஷன் கோட் ஸோ காம்போ கோட் பார்க்கும்போது சிஓபிடி சிஓபிடி கீழே தான் கிரானிக் ப்ராங்கைட்டிஸ் வரணும்னு இல்லை ஸோ ப்ராங்கைட்டிஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கிரானிக் இருக்கும் ஸோ ப்ராங்கைட்டிஸ் கீழே கிரானிக்னா கிரானிக் ப்ராங்கைட்டிஸ் வித்தில் ஏர்வே அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது சிஓபிடியை தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அதோட கோட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஃபார்ட்டி ஃபோர் நைன் ஸோ அப்போ இந்த கோ இதுக்கு நம்ம ஜே ஃபார்ட்டி ஃபோர் நைன் தான் கோட் பண்ணணும் சிஓபிடி வித் கிரானிக் ப்ராங்கைட்டிஸ் இதுக்கு ஜே ஃபார்ட்டி ஃபோர் நைன் மட்டும்தான் பண்ணணும் COPD with emphysema. First step, combination code பார்க்குறோம் ஐசிடியில் லீட் பண்ணும்போது டிஸ் இஸ் லங் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் வித்துக்கு கீழே எம்ஃபைசிமா இருக்கு ஸோ எம்ஃபைசிமா கோட் எம்ஃபைசிமா பிசைட்ஸில் என்ன கோடு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஃபார்ட்டி த்ரீ நைன் ஸோ இப்போ நம்ம சிஓபிடி வித் எம்ஃபைசிமா ரெண்டு டயக்னோசிஸும் இருக்கும்போது எம்ஃபைசிமா மட்டும்தான் பண்ணணும் ஸோ இதில் இன்னொரு பாயிண்ட்டும் இருக்குது அதாவது இன்னொரு நோட் இம்பார்ட்டன்ட் நோட் என்னென்னா சிஓபிடி ஜே ஃபார்ட்டி ஃபோர் நயனோட எக்ஸ்க்ளூட் ஒன் செக் பண்ணிங்கன்னா ஜே ஃபார்ட்டி த்ரீ சீரீஸ் இருக்கும் ஸோ ஜே ஃபார்ட்டி ஃபோர் நயனோட எக்ஸ்க்ளூடில் ஜே ஃபார்ட்டி த்ரீ சீரீஸ் இருக்குது அப்போ நம்ம பண்ண வேண்டிய கோட் எம்ஃபைசிமா மட்டும்தான் பண்ணணும் ஜே ஃபார்ட்டி ஃபோர் நயன் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்லே நமக்கு கோட் கிடச்சிருச்சு இது நான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆடட் நோட்டாக தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் சிஓபிடி வித் ப்ராங்கி எக்டாசிஸ் ஸோ சேம் வே காம்பினேஷன் கோட் செக் பண்ணுறோம் சிஓபிடி வித் கீழே ப்ராங்கி எக்டாசிஸ் இருக்கு காம்பினேஷன் கோட் ஸோ கோட் என்னன்னா ஜே ஃபார்ட்டி செவன் நைன் ஸோ சிஓபிடி வித் ப்ராங்கி எக்டாசிஸ் இருந்தால் நம்ம பண்ண வேண்டிய கோட் ஜே ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் நைன் மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆஸ்துமாவோட வேற டயக்னோசிஸ் வேற ரெஸ்பிரேட்டரி டயக்னோசிஸில் சேரும்போது அதுக்கு எப்படி கோட் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆஸ்துமா வித் சிஓபிடி இந்த ரெண்டு ரெஸ்பிரேட்டரி டயக்னோசிஸ் இருக்கும்போது சேம் ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் ஜே ஃபார்ட்டி ஃபோர் நைன் காம்பினேஷன் கோட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆஸ்துமா வித் ப்ராங்கைட்டிஸ் ஸோ இப்போ ஆஸ்துமா வித் ப்ராங்கைட்டிஸ்னா ஆஸ்துமா கீழே அதாவது ஆஸ்துமா கோட் லீட் பண்ணும்போது ஆஸ்துமாவோட வித்தில் தான் ப்ராங்கைட்டிஸ் வரணும் அப்படி இல்லை ப
அன்ஸ்பெசிஃபைடு ஆஸ்துமா அந்த கோடு தான் கொடுக்கணும் ஸோ இதுக்கும் காம்பினேஷன் கோடு இருக்கு பிராங்கைட்டிஸ் வித் ஆஸ்துமேட்டிக் ஸோ கரெக்ட் கோடு இஸ் ஜே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ நைன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆஸ்துமா வித் அக்யூட் பிராங்கைட்டிஸ் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு டயக்னோசிஸ் எப்படி கோட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் செக் ஃபார் எனி காம்பினேஷன் கோட் ப்ரெசன்ட் ஸோ காம்போ கோட் செக் பண்ணுறோம் ஆஸ்துமா கீழே போனாலும் அக்யூட் பிராங்கைட்டிஸ் இல்லை பிராங்கைட்டிஸ் அதாவது பிராங்கைட்டிஸ் கீழே அக்யூட் போயிட்டு அக்யூட் கீழே வித்தில் ஆஸ்துமா இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ அப்படி பார்த்தாலும் ஆஸ்துமா இல்லை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நமக்கு மெட் ஆகலை அப்போது செகண்ட் ஸ்டெப் போகிறோம் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன இன்க்ளூட்ஸ் இல்லை எக்ஸ்க்ளூட் ஒன் ரெண்டுமே செக் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டுமே செக் பண்ணும்போது எதுவுமே இன்க்ளூட்ஸ்லையும் இல்லை எக்ஸ்க்ளூட் ஒன்லேயும் இல்லை ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப் போகிறோம் தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன கோட் போத் த கண்டிஷன் செப்பரேட்லி ஸோ ஆஸ்துமா அண்ட் அக்யூட் ப்ராங்கைட்டஸ் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் செப்பரேட்டாக கோட் பண்ணும் அதுதான் இதோட ஆன்சர் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணும் ஆஸ்துமா கோட் ஜே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ நைன் அக்யூட் ப்ராங்கைட்டஸ் ஜே டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் நைன் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் செப்பரேட்டாக கோட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஆஸ்துமா வித் அக்யூட் ப்ராங்கைட்டிஸோட கோட் ஜே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ நைன் அண்ட் ஜே டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் நைன் நெக்ஸ்ட் ஆஸ்துமா வித் கிரானிக் ப்ராங்கைட்டிஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் காம்பினேஷன் கோட் காம்பினேஷன் கோட் செக் பண்ணும்போது பிராங்கைட்டிஸ் கிரானிக் வித் ஆஸ்துமேட்டிக் ஸோ கோட் பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஃபார்ட்டி ஃபோர் நைன் காம்போ கோட் இருக்கு ஸோ நமக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் கிடைச்சாச்சு ஆஸ்துமா வித் கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ் ஆன்சர் ஜே ஃபார்ட்டி ஃபோர் நைன் நெக்ஸ்ட் ஆஸ்துமா வித் எம்ஃபைசிமா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் காம்பினேஷன் கோட்ஸ் பார்க்குறோம் ஆஸ்துமா வித்தில் எம்ஃபைசிமா இல்லை எம்ஃபைசிமா வித்லையும் ஆஸ்துமா இல்லை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் மெட் ஆகலை செகண்ட் ஸ்டெப் இன்க்ளூட்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் வந்து ஜே ஃபார்ட்டி த்ரீ நைன் அதாவது எம்ஃபைசிமாக்கும் ஆஸ்துமா ரெண்டு கோடுக்குமே நீங்கள் இன்க்ளூட் செக் பண்ணணும் ஸோ இன்க்ளூட்ஸில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதாவது இன்க்ளூட்ஸில் என்ன இருக்கணும்னா ஆஸ்துமா வித் எம்ஃபைசிமா அப்படின்னே இருக்கணும் அப்படி இருக்கா பார்க்கணும் இல்லை எக்ஸ்க்ளூட் ஒன் எக்ஸ்க்ளூட் ஒன் வந்து ஜே ஃபார்ட்டி த்ரீ நைன் எம்ஃபைசிமா கோடுக்கும் பார்க்கணும் ஜே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன் ஜீரோ நைன் ஆஸ்துமா கோடுக்கும் பார்க்கணும் ஸோ எக்ஸ்க்ளூட் ஒன்னும் கிடையாது ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்பும் மெட் ஆகலை ஸோ இப்போ நம்ம தேர்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகிறோம் தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன கோட் போத் த கண்டிஷன் செப்பரேட்லி அவ்வளோதான் ஸோ ரெண்டு கண்டிஷனையும் செப்பரேட்டாக கோட் பண்ணும் ஆஸ்துமா கோட் என்ன ஜே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன் ஜீரோ நைன் எம்ஃபைசிமா கோட் ஜே ஃபார்ட்டி த்ரீ நைன் ஸோ ஆஸ்துமா வித் எம்ஃபைசிமா ஓட கரெக்ட் கோட் ஜே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன் ஜீரோ நைன் அண்ட் ஜே ஃபார்ட்டி த்ரீ நைன் நவ் ப்ரோங்கைட்டிஸோட வேற ரெஸ்பிரேட்டி டயக்னோசிஸ் செய்யும் போது எப்படி கோட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோங்கைட்டிஸ் வித் எம்ஃபைசிமா ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன செக் ஃபார் எனி காம்பினேஷன் கோட் ப்ரெசன்ட் ஸோ காம்பினேஷன் கோட் இருக்கான்னு ஐஸ்கிரீட்ல செக் பண்ண போகிறோம் ஐஸ்கிரீ டென்ல லீட் பண்ணும்போது ப்ரோங்கைட்டிஸ் வித் எம்ஃபைசி மேட்டர்ஸ் ஸோ வித்து கீழே எம்ஃபைசிமா இருக்கு ஸோ பிசைட் தட் வி ஹாவ் கோட் ஜே ஃபார்ட்டி ஃபோர் நைன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நமக்கு இதுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு ஸோ செகண்ட் தேர்ட் நம்ம போக வேணாம் ஸோ ப்ரோங்கைட்டிஸ் வித் எம்ஃபைசிமா ஓட கோட் ஜே ஃபார்ட்டி நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோங்கைட்டிஸ் வித் ப்ரோங்கி எக்டாசிஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம காம்பினேஷன் கோட் செக் பண்ணுறோம் ஐசிடியில் லீட் பண்ணும்போது ப்ரோங்கைட்டிஸ் வித் கீழே ப்ரோங்கி எக்டாசிஸ் இல்லை ப்ரோங்கைட்டிஸ் அக்யூட் வித் ப்ரோங்கி எக்டாசிஸ் அது இருக்கு பட் அது நம்ம எடுக்கக்கூடாது இங்கே வந்து ப்ரோங்கைட்டிஸ் வந்து அக்யூட்டாக க்ரானிக்கான்னு மென்ஷன் பண்ணல ப்ரோங்கைட்டிஸ் மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ அன்ஸ்பெசிஃபைட் ப்ரோங்கைட்டிஸ் அதுக்கு கீழேயே தான் ப்ரோங்கி எக்டாசிஸ் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ காம்பினேஷன் கோடு இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நமக்கு மெட் ஆகலை ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் மூவ் ஆகிறோம் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன இன்க்ளூட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூட் ஒன் செக் பண்ணுறோம் இன்க்ளூட்ஸ் பார்த்தோன்னா அதாவது ப்ராங்கைட்டிஸ் கோடு ஜே ஃபார்ட்டிக்கு ஜே ஃபார்ட்டி செவன் நைன் எக்ஸ்க்ளூட் ஒனில் இருக்கான்னு பாருங்கள் எக்ஸ்க்ளூட் ஒனில் இல்லை இன்க்ளூட்ஸில் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் ரெண்டுத்துக்குமே இன்க்ளூட்ஸும் இல்லை ஸோ அப்போ தேர்ட் ஸ்டெப்புக்கு மூவ் ஆகிறோம் தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன ரெண்டு ஸ்டெப்பும் மெட் ஆகலைனா தேர்ட் ஸ்டெப் கோட் போத் த கண்டிஷன்ஸ் செப்பரேட்லி ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் செப்பரேட்டாக கோட் பண்ண போகிறோம் ப்ரோங்கைட்டிஸ் கோட
అక్కిడ్ బ్రాంకైటిస్ ఇంక్లూడ్స్ అని చెప్పాను ఎంఫైసిమా ఇంక్లూడ్స్ అని చెప్పాను సో అదో మెట్ ఆగల నెక్స్ట్ ఎక్స్క్లూడ్ వన్ పాకును ఎక్స్క్లూడ్ వన్ ఇరుకా సో అదో ఇల్ల రెండు కండిషన్కు ఎక్స్క్లూడ్ వన్ కడయాదు అప్పుడు మా థర్డ్ స్టెప్కి మూవ్ ఆగురు థర్డ్ స్టెప్ అన్న కోట్ బోత్ ద కండిషన్స్ సెపరేట్లీ సో అక్యుట్ బ్రాంకైటిస్ అండ్ ఎంఫైసిమా రెండుతో సెపరేట్గా కోట్ పడను ఇప్పో అక్యుట్ బ్రాంకైటిస్ విత్ ఎంఫైసిమా ఇరుందా నమ్మ అయినా కోట్ పడను జే ఫార్టీ త్రీ నైన్ అండ్ జే ట్వంటీ నైన్ రెండుతో సెపరేట్గా క్రో కోట్ పడను నెక్స్ట్ వన్ అక్యూట్ బ్రాంకైటిస్ విత్ బ్రాంకి ఎక్టాసిస్ సో ఫస్ట్ స్టెప్ పోరం చెక్ ఫర్ ఎనీ కాంబినేషన్ కోడ్ కాంబినేషన్ కోడ్ ఎప్పుడు పాపం ఐసీడీ లీడ్ పండుబోదు బ్రాంకైటిస్ బ్రాంకైటిస్ కీలా అక్యూట్ ఇరుకు సో అక్యూట్ బ్రాంకైటిస్ అక్యూట్ కీలా పాతింగ్నా విత్ ఇరుకు విత్ లా బ్రాంకి ఎక్టాసిస్ వరదు సో అప్పుడు అవి దొడ కోడ్ అన్న జే ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ జీరో సో ఫస్ట్ స్టెప్ లే ఆన్సర్ కడచాచు సో అక్యూట్ బ్రాంకైటిస్ విత్ బ్రాంకి ఎక్టాసిస్ ఇరుందా నమ్మ పన్న వెండి కోడ్ జే ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ జీరో నెక్స్ట్ వన్ క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ విత్ ఎంఫైసిమా సో క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ అండ్ ఎంఫైసిమా ఇప్పుడు ఎన్న పన్ను స్టెప్ వన్ చెక్ ఫర్ ఎనీ కాంబినేషన్ కోడ్ ప్రెసెంట్ సో కాంబో కోడ్ పాకంబోదు ఐసిడీల బ్రాంకైటిస్ కీలా క్రానిక్ ఇరుకును సో క్రానిక్ విత్ ఎంఫైసి మ్యాటర్స్ డిసైడ్ దట్ వి హ్యావ్ అ కోడ్ జే ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ సో క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ విత్ ఎంఫైసిమా ఇరుందా నమ్మ పన్న వెండి కోడ్ జే ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ఇదివర పాత రెస్పిరేటరీ డయాగ్నోసిస్ గైడ్ లైన్స్ కోడింగ్ టిప్స్ స్టెప్స్ ఇదిలా ఉంగలకు నల్ల పురుంజుకో నన్ను అనకరా ఇంద వీడియో ఉంగలకు హెల్ప్ఫుల్ ఆ ఇందా వీడియో వల్ లైక్ పన్నింగ వేర ఎన్న టాపిక్స్ లా డౌట్ ఇందాలో అది క్లారిఫై పన్న నల్ల ఆర్కో నింగ నన్ను అనకరింగలో అదల కమెంట్ లా ఎనక సొల్లుంగ వి విల్ డెఫినెట్లీ లెట్ యు నో ద ఆన్సర్స్ మరకమ వీడియో సబ్స్క్రైబ్ పన్నింగ థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ టిల్ నెక్స్ట్ వీడియో బై బై